শ্রোতা দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওগো প্রাগজন অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আমি শহীদুল আলম সুধী সমাজে কিছু মানুষ থাকেন যারা জ্ঞানে অর্জনে ত্যাগে অবদানে নিজ মহিমায় অনন্য হয়ে ওঠেন এ মানুষগুলোর অর্জনকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে আমরা সমাজে আলো ফেলতে চাই এ মানুষগুলোকে আমরা নাম দিয়েছি প্রাগজন গুণী মানুষকে আমরা পেয়েছি ভোগ প্রাগজন অনুষ্ঠানে তার আপনাকে স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে যিনি আছেন দর্শক তিনি নিজ মহিমায় নিজ গুণে কথা শব্দ সুর এবং সৃষ্টিতে একজন অনন্য মানুষ মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান তার এই প্রাগজন অনুষ্ঠানে আপনার কাছ থেকে আমরা শুনতে চাই যে আপনার জীবনে এমন কোনো শিক্ষকের কথা আপনার কি মনে পড়ে যে যে কারণে আমার আপনার ছোটবেলাটা এই সৃষ্টিশীল জগতে আসার জন্য কোন একটি টার্নিং পয়েন্ট ছিল কোন একটি ঘুরে দাঁড়াবার ব্যাপার ছিল কারণ সকলেই তো আর কবি হয়ে ওঠে না এমন কোনো শিক্ষকের প্রতি যদি আপনি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চান আসলে যত প্রশংসা করা হলো আমি তেমন কেউ নই আমি অত্যন্ত সাধারণ একজন মানুষ বাংলাদেশের আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই আমিও একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু আমি কাজ করেছি যেটা সেটা আমার অন্তরের তাগিদে একদম ভেতর থেকে এসছে জিনিসটা তো আমি কয়েকজন শিক্ষক আমার জীবনে পেয়েছি যে কয়েকজন শিক্ষক আমাকে আসলেই আমাকে তাড়িত করেছেন লেখালেখির দিকে বিশেষভাবে আমার একদম স্কুল জীবনে একদিন মানে আর কি স্কুলে ক্লাস টিচার চলে গেলে আর এক টিচার আসার মাঝখানে যে সময়টা থাকে সব হইচই করে না তো আমি সেই হইচয়ের মধ্যে বলছি যে চুপ সকলে চুপ সার আসবে পড়বে পিঠে ধূপ জি হ্যাঁ তো এটা বলেছি কিন্তু নতুন রূপে শোনা গেল তো হঠাৎ করেই সার যখন এসছেন আসার পরে আমরা সব শান্ত হয়ে বসছি হ্যাঁ বলে এত হইচই শোনা যাচ্ছিল কেন বাইরের থেকে স্যার বললেন তো আমার এক পাশের মানে আমার বেঞ্চের আমার পাশেই যে বসেছিল সে আসলো স্যার এই হইচয়ের জন্যে ও একটা কবিতা লিখে ফেলেছে তো আমাকে বললো যে কি কি লিখেছিস দেখা তো দেখি আমি বললাম হ্যাঁ দেখালাম দেখানোর পরে বললেন আরে তুই তো কবি হয়ে গেছিস পরবর্তীতে ক্লাসে যখনই আসলেন কই রে কবি কই এই করতে করতে সমস্ত স্কুলে ছড়িয়ে গেল কবি না যে তো ঠিক যখন স্কুল ম্যাগাজিন বেরোই তখন আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম যে সেটা ওনারা খুব আগ্রহ করে ছাপলেন ওটা ছিল চুরি করা মহাপাপ পড়িয়াছি বারবার ভুল হলে পাঠশালে ছিল না কোন স্তার বৃদ্ধ সে পণ্ডিত লোক বড় মজবুত পিটুনির চোটে তার পালাত দেশের ভূত এটুকু এটুকু আপনার মনে আছে এটুকু মনে সালটা মানে আমরা জানতে পারবো যে আমি তখন ক্লাস ফাইভে সিক্সে পড়ি যে এরকম সময় ফাইভ সিক্সের সময় আর এই সময়ের পর থেকে আস্তে আস্তে প্রতি বছরই আমার আমি ওই পদ্য লেখা আরম্ভ করলাম তখন থেকে আগ্রহ বাড়লো স্কুলে সকল কিছুতে এবং পদ্য লেখা আরম্ভ করলাম এখন স্কুলের আমার কিছু বন্ধু যারা গান গাইত যে সেভেন এইটে যখন পড়ি সেই সময় নাইনে যখন পড়ি এইট নাইনে এই সময় ওরা মিলে ধরল যে তুই তো এত সুন্দর পদ্য লিখিস গান লেখ আমরা সুর করব যে এখন পদ্য তো লিখি আমার মনের মতো গান কি করে লিখবো যে তো এই ভালো ভালো গান তখন যা শুনতাম এই দেশের পাশের দেশের যেসব ভালো ভালো গান শুনতাম এগুলো খুব শোনা আরম্ভ করে দেখলাম যে এর চমৎকার বিভাজন আছে যে একটা যেটা মুখ বলে অরিজিনালি বলে আস্থায়ী মানে স্থায়ী আর কি এটাই 
ওই ঠেট হিন্দি উচ্চারণে অস্থায়ী হয়ে যায় অস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী আভোগ এই চারটা খেয়াল করলাম করে তারপরে লেখা আরম্ভ করলাম তো লিখতে লিখতে ওদের কয়েকটা গান খুব পছন্দ হয়ে গেল ওরা সুর করলো এবং স্কুল ফাংশানে গাওয়া শুরু হলো তো এটা গেল আমার এই আলী স্যারের কথা বললাম যিনি আমাকে কবি বলে ডাকা আরম্ভ করেছিলেন এবং আস্তে আস্তে স্কুলের সব ছেলেরাই তখন তো যশোর জেলা স্কুল সব ছেলেদের স্কুল তো সব ছেলেরাই তখন দেখি যে কবি বলে ডাকছে আর তাহলে এখানে যদি আমরা একটু পজ দিই যে সেটি হচ্ছে যে একটা ষষ্ঠ শ্রেণীর একটা ছেলের প্রতিভাকেও স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় টিচার যেভাবে ছড়িয়ে দিলেন হ্যাঁ এই যে রিকগনিশন বা স্বীকৃতি এটাও বোধ হয় মানুষের জীবনে খুব দরকারি এবং বন্ধুরাও খুব বন্ধুরা অনেক সময় কিছু সৃষ্টি করতে গেলে সমালোচনা করে আর এখানে দেখা যাচ্ছে আপনার বন্ধুরা বলছে যে তুই লেখ আমরা সুর করব সুর করা মানেই তো সে সময় মঞ্চে গাওয়া তার মানে হচ্ছে শিক্ষক এবং বন্ধু ওই বন্ধুরাও ছিল আপনার জীবনে গান লেখার জন্য নাম মনে আছে কারো কে বেঁচে আছে মোহাম্মদ মোর্শেদ আরেকটি ছেলের ডাক নাম মনে আছে লাট্টু ভালো নামটা মনে নেই হ্যাঁ ও চলে গিয়েছিল পরে ও ক্লাস নাইনে উঠে চলে গিয়েছিল ও রেলওয়ে এস ডিওর ছেলে ছিল রেলওয়েতে যে এস ডিও থাকেন তার ছেলে ছিল ওর বদলি হয়ে চলে গেল তো এস শাহ মোহাম্মদ মোর্শেদ ও এখন আর জীবিত নাই ওর কথা যখনই মনে আসে খুব কষ্ট লাগে আপনার বড় ভাই অধ্যাপক মনিরুজ্জামান এবং অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামাল এই দুজনের এই দুজনের আমরা যতটুকু আপনার জীবনে পড়েছি এই দুজনেরও পরিণত জীবনে অর্থাৎ আপনি যখন একটু বড় হলেন আপনার বড় অবদান আছে প্রফেসর মনিরুজ্জামান সম্পর্কে আপনি আরেকজনের কথা বলতেই হবে জি তার একটা বিশাল অবদান আছে জি স্যার তিনি হচ্ছেন জগৎ বিখ্যাত শিল্পী এস এম সুলতান উনি কি গানও করতেন না উনি খুব সুন্দর বাসি বাজাতেন নাচতেন চমৎকার হ্যাঁ চমৎকার নাচতেন এবং আমরা ওনার কাছে ছবি আঁকা শিখতাম তো শেখা মানে কি উনি বলতেন যে আক কচুর পাতা আঁক কচুর পাতার মতো আঁকলাম রং দে যা ইচ্ছা রং কচুর পাতা সবুজই হতে হবে তার কোনো মানে নেই লাল তোর ইচ্ছা হলে লাল দে লাল সাদা দে সুন্দর দেখতে হতো দেখতে সুন্দর হতো এই যে এই এই এমনটা ইয়ে এসে গেল ছবি আঁকার প্রতি যে আমি ক্লাস নাইনে উঠে ক্লাস টেনে উঠে যে পালিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে খুলনা মহেশ্বর পাশা আর্ট স্কুলে আর্ট শেখার জন্য চলে গেলাম আচ্ছা তো ওখানে যে ওই লজিং থাকতাম আর ওই ছবি আঁকা শেখা এক বছর পরে ওখানে ওই পরীক্ষা যখন হলো তখন জয়নাল আবেদিন স্যার গিয়েছিলেন ওখানে এক্সটার্নাল হিসাবে আর ওখানকার শিক্ষকরা তারই ছাত্র তো তারাই নিয়ে গিয়েছিল ওখানে কি এস এম সুলতানের কোনো প্রভাব ছিল খুলনা মায়েশ্বর পাশে না ওখানে ওনার কোনো প্রভাব ছিল না ওনার ওই যে ছবি আঁকার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ যে আগ্রহ ধরিয়ে দেওয়া সেটাই হচ্ছে আমার জীবনে এস এম সুলতানের সবচেয়ে বড় প্রভাব এমনও তো হয়েছে সুলতান ভাইকে আমি ঘুম থেকে জাগিয়েছি সারাদিন সুলতান ভাইয়ের পেছনে ঘুরছি শ্মশানে এখানে সেখানে তার বিভিন্ন আড্ডায় আরেকটি প্রশ্ন আমরা করতে চাই যে এবার আপন ভাই যে হ্যাঁ প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান পিতা মাতার একটা প্রভাব শিক্ষক পিতা মাতার প্রভাব আছে আমার বাবা পিতা মাতার পাশাপাশি যে স্ত্রী সহধর্মিনের একটা প্রভাব থাকে আপনার জীবনে বলি আসে এই তিনজনের কথা একটু বলে আসি আমার বাবা লিখতেন জি যদিও তার লেখা তেমনভাবে কোনো বই তারপর আমরা প্রকাশ করতে পারিনি করিনি জি আর কিছুটা বলতে গেলে যে আমাদের তখন করবার মতো সামর্থ্য ছিল না জি না হলে ওনার যে কবিতা খাতাটা ছিল সেটাকে বই হিসাবে রূপান্তরিত করা যেত এবং মানসম্পন্ন যথেষ্ট মানসম্পন্ন লেখা ছিল যাই হোক এইভাবে ক্রমান্বয়ে বড় হয়েছি বড় ভাইয়ের প্রভাব তো আমার উপরে এত ছিল যে বড় ভাই যদি বলতেন সারাদিন যে এই রফিক তুই এখানে বসে থাক পৃথিবী এদিক থেকে ওদিক হয়ে গেলেও 
ওখানেই আমি বসে থাকতাম এটা কি এই প্রজন্মের জন্য কি একটা শিক্ষণীয় নয় যে আমি জানি না যে পরিবারের মধ্যেও কাউকে বিনা বাক্যে বিনা তর্কে মান্য করা যায় না একেবারে এগুলো তো এখন অনেকটা মানে একটি মনে হয় গল্পের মতো হ্যাঁ যে বড় ভাই বলেছে বসে আছে বাবা বলেছে বসে আছে এখন যেন মানে অমান্য করার অবাধ্যতার একটা সংস্কৃতির দিকে আছে যেটা অন্যায় মনে হয় না এটার ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে বিবর্তিত হয় তো সমাজ সামাজিক বিবর্তনে কখনো অবক্ষয় শিখরে ওঠে কখনো অবক্ষয় আবার অতলে চলে যায় সৃজনশীলতাই প্রধান হয়ে থাকে আমি আশা করি সবসময় আমি খুব আশাবাদী মানুষ আমি আশা করি এটা হবে ডক্টর আবহানা মুস্তফা কামাল সেই মানুষটি যিনি আমাকে জোর করে রাজশাহী বেতারে তখন আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়ি হ্যাঁ তো আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলেন রাজশাহী রেডিওতে উনি তখন কি উনি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অধ্যাপক হয়ে একজন স্টুডেন্টকে বেতারে নিয়ে যাচ্ছেন যে আপনাকে যে বললেন বিকাশ ঘটানোর জন্য যে বললেন যে কথা হ্যাঁ উনি তো আমাকে অসম্ভব ভালোবাসতেন কেন এত ভালোবাসতেন জানি না আমি একটা গান এটা বোধ হয় চুয়াত্তর পঁচাত্তর সালের কথা যে একটা গানের কবিতা আমি লিখেছিলাম যে মন দেখে কে কবে মন দিয়েছে রূপের ওই আগুন না হলে তো মনটা পুড়তে চায় না রূপসী মনটা খাঁটি হোক বা না হোক কিছুই আসা যায় না এই গান লেখার পরে গানটা হিটও হলো তারপর আমি গানটাকে বন্ধ করে দিয়েছি কারণ আমি প্রায় তিন হাজার চিঠি পেয়েছিলাম যে চিঠির মধ্যে দর্শকদের শ্রোতাদের কথা ছিল যে আপনার মতো মানুষ কেন এই কথা লিখবে যে রূপী সব গুণের কোনো দাম নেই হ্যাঁ এবং এই প্রথম আমি অনুভব করলাম যে আমার কাছে কিছু একটা এক্সপেকটেশন আমার শ্রোতাদের জন্মেছে মানে শ্রোতায় আপনাকে একটা ক্লাসিক্যাল গীতি কবি হিসাবে গড়ে উঠতে হ্যাঁ বা আপনার রচনায় কোনো মানের কম থাকবে এটা শ্রোতা চায়নি চায়নি এবং এরকম অনৈতিক কথা অনৈতিক এটা অনৈতিক বলা যাবে না এক অনেকের পছন্দ পুরো সমাজের পছন্দ নয় হ্যাঁ সে তো বটেই এবং সমাজের মূল মানুষদের পছন্দ নয় এই কথাটা জীবনটা ভরা থাক সৃষ্টি বুকে থাক বাংলার কৃষ্টি এ লাইনটা আপনার বেলায় যত খাটে এটা আর কারো বেলায় খাটে না এ লাইন দুটো অনেকের বেলায় অনেকের মধ্যে আপনি অনন্য আমরা বলেছি এই যে সৃজন জগতে আপনি এলেন দুই হাজারের উপরে গান রচনা এটা তো সহজ কথা নয় এবং অধিকাংশ কবিতা আপনার মনে আছে আপনি যে সমস্ত সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন এক ছুটির ঘন্টা দিয়েই তো মানুষ হ্যাঁ সারা জীবনের মানুষের অবসরের ছুটি কেড়ে নিতে পারে শিশু তোষ নাকি বিজ্ঞ মানুষের জীবন সতর্কতার কি মূল্য শুভতা আপনি লিখেছেন এবং আপনি এমন অনেক গান হ্যাঁ এমন অনেক গান লিখেছেন যেগুলো দর্শক শ্রোতা সবার কানে লেগে আছে তবে উল্লেখযোগ্য একটি সৃষ্টি হচ্ছে আপনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শহীদ হওয়ার পরে যখন কেউ কথা বলছে না তখন আপনি যে গানটা লিখেছিলেন যদি মরণের পরে কেউ প্রশ্ন কি দেখেছি আমি বলবো চোখের কাছে নাও না জেনে যে ওখানেই বাংলাদেশের রূপ এঁকে রেখেছি এটা উনিশশো সালে লেখা এবং শুধু খন্দকার নুরুল আলম সাহেব যিনি ওই গানটির সুরস্রষ্টা তিনি জানতেন আমি জানতাম সুবীর নন্দী জানত সুবীর নন্দী সুবীর কিন্তু প্রথম এই গানটি গিয়েছিল এই গানটি সুবীর প্রথম গিয়েছিল পরে সাবিনা দিয়ে আবার রেকর্ড করা হয় তারপরে সুবীরের রেকর্ডটা হারিয়ে যায় কিন্তু সুবীর প্রথম গিয়েছিল এই গানটি ও উল্লেখ করে অনুষ্ঠানে গিয়েছে এবং কেন সেটাও বলেছে যে এই গান কেন লেখা যাই হোক মূল ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে মান ভেতর থেকে যে ভক্তি যে সেটাই কিন্তু মূল ব্যাপার ভক্তি ভক্তি নয়
আপনার কোন গানের কথা কি আপনি মনে পড়ে যেটা আমরা বলতে পারি যে এটা আমার খুব পছন্দের গান সাম্প্রতিক সময়ে খুব সাম্প্রতিক নয় তবু বেশ মোটামুটি সাম্প্রতিক সময়ে লেখা একটি গান দিয়েই শেষ করতে চাই এটি আমার কষ্টের গান রাত্রি আমার বুড়ি গঙ্গার দূষণের মতো কালো নষ্ট ডিমের কুসুমের মতো চাঁদ কি করে লাগবে ভালো আড্ডাখানার দাগি পেয়ালার চা উষ্ণ করে না আর কোন ইচ্ছা আধারে একাই হামাগুড়ি দিয়ে খুঁজি কোথাও কি নেই আলো কে বলেছে নেই আলো জ্বলছে নিয়ন কংক্রিট বনে চোখ ঝলসানো ভবনে ভবনে রমনার পাশে তবু একটি মেয়ে আধারে ডুবছে আধারে ডুবছে কোথাও আলো না পেয়ে প্রিয় দর্শক আমরা আশাবাদী থাকতে চাই আলো এবং আধার দুটোই থাকবে তার মধ্যে আলোর মাত্রা আমাদের জীবনে বাড়ুক আমাদের সমাজে আলোকিত হোক আমাদের সব মনের জানালাগুলো খুলে যাক সভ্যতার দিকে তার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ অংশ করে এই এত চমৎকার উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ এই যে সমস্ত কি বলে মাই টিভির কলাকুশলীরা আছেন যারা এই এতক্ষণ নেপথ্যে ছিলেন রেকর্ডিং থেকে শুরু করে ক্যামেরা বন্দি করা থেকে শুরু করে রেকর্ডিং এবং আরও পরে আরও যে সমস্ত ক্রিয়াকর্ম আছে সেগুলোর সঙ্গে আছেন এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে দর্শকবৃন্দ যারা এই আলোচনা শুনলেন শুনছেন তাদের সবাইকে আমি আমার অন্তর থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং শুভেচ্ছা জানাই কামনা করি যে কদিনই বাঁচি আমার জন্য এইটুকু দোয়া যেন তারা সবাই করেন সুস্থ হয়ে বাঁচি খুব অসুস্থ হয়ে আর অসুস্থ আর এর চেয়ে বেশি অসুস্থ হতে চাই না যেতে হলে চলে যাই কোনো ক্ষতি নেই এই সবাইকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের কথায় কথায় সময় ফুরিয়ে এলো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রাগজন ছিলেন মোহাম্মদ রফিকুর জামান আমরা স্যারের সুস্থতা কামনা করি এবং আপনাদের সাথে দেখা হবে অন্য কোনো পর্বে অন্য কোনো প্রাগজনের সাথে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আলোর সাথে থাকুন অনেক ধন্যবাদ